1888 ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የተሰባሰቡት የኢትዮጵያ አርበኞች በዚህ በወረኢሉ የአንድነት ታሪክ ጽፈዋል ወረኢሉ የሀገሪቱን ህብር ጦር ተቀብላ ለድል ሸኝታለች አጼ ሚኒሊክ ዘመቻዊ በጥቅምት ነው ጉልበት ያለህ በጉልበት ጉልበት ከለል ይለለህ በጸሎት ብለው ወስለተ ያቀረህ ማርያም ላልመረህ ብለው በጥቅም ፈረይሉ ድረስ እንገና ይብለው መልክት አስተላልፈዋል በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ከጥቅምት ጀምሮ ጥሪውን የተቀበለው የኢትዮጵያ ህዝብ በመሪዎቹ አማካይነት ወደ ወሬሉ መክተት የጀመረው እዚህ መጀመሪያ የመጣው በራስ መኮነን የሚመረው የሐረር ጦር ቀጥሎ የራስ መንገሻት ይከም የራስ ወሌ የፊታራሪ ገበየው ጦር ወሬሉ ተራ በተራ ከተተ በህዳር ወር ነው እንግዲህ ንጉሱ ከአዲስ አበባ ወደ ወሬሉ የተንቀሳቀሱት የስፍራ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ አዋጅ የሚያስነግሩበት ቦታ ነበር ደጀ ሰላሙ በሚገኝበት በዜ ደብረ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከአድዋ ጦርነት አስቀድሞ የወቅቱ ነገስታት ተወያይተው ለዩነታቸውን ወደ አንድነት የለወጡበትን ቦታ ነው ሶስት ነገስታቶች እዚህ ርቀ ወጥ ፈጸመውበት ነው የጎጃም ንጉስ እና ንጉስ ሚኒሊክ አጼ ዮሐንስ እዚህ ማስማምታቸው በወሰን በግዛት ይጣሉ ስለነበረ ሰላም መስርተው ስለሉ ከዛን ግዜ ጀምሮ ደብሩ ደብረ ሰላም ተውል ይጣራል የወረይሉ የሀገር ሽማግሌው አቶ ጌታቸው ሙሉ አያታቸው ባዶዋ ጦርነት እንደተዋጉ ነግረውናል እናም ከወላጆቻቸው ስለሰሙት በወረይሉ ስለታየው የህዝቦች የህብረት ታሪክ አውግተውናል አብዛኛው የኦሮሞ ፈረሶች ፈረሶች ብዙዎቹ ተመርጠው ይመጡ ከኦሮሞ ነው የመጡት በርግጥ እዚህ የሆሎ ጦር 8000 ፈረሰኛ ከሆሎ ጦር የተሰባሰቡ እና ከየተኛው ቦታ ነው የመጣው ካሩስየም ከባሌ ከሲዳሞ ከወለ ከየተኛው ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የመጣው እዚህ ቦታ ላይ የሀገር ስሜት የተፈጠረበት ዘበን ያ ዘበን ነው የሁሉም አባቶች ምኞትና ምረቃት በወረኢሉ የታየው የህዝቡ አንድነት በየዘመኑ እንዲቀጥል ነው ወርነት መጣበት ወረርት ሲሉት ያርስበት የነበረው ማረሻ ወደ ጦር ያዞረዋል ሰላም ሲሆን ጦሩን ማረሻ ያረጋል ለኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ፍቅሩ አንድነቱ መተሳሰቡ ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ማለት ህይወት ናት ምትኖርበት ምትደሰትበት ምትቀበርበት የማንም ሰው ያን ስለት ላንዱ ቤት ይሆናል አይሆንም አሁንም የተባረከች ኢትዮጵያን ክፉ ሲያስነካ ይጠብቅልን ያዶ አደል የተጸነሰባት ወረኢሉ ድሉን ከፍ ባለ ደረጃ ለማክበርም ጎብኞቹ አንዲጨምሩ ትኩረትን ትፈልጋለች የሁሉም ኢትዮጵያውያን ታሪክም በከተማዋ ህያው ሆኖ ይቀጥላል